Bienvenidos otra vez a Aunque Duela, SB Noticias. Miren, ahora voy a presentarles una nota en la cual ya para mí es el colmo de los colmos, se los prometo. Pues resulta y resalta que el FMLN hasta mucho se había tardado en salir a querer rendirse créditos por la nueva obra que inauguró el presidente Nachi Bukele. Estamos hablando de Sunset Park, eso en el Puerto de la Libertad. Pues bien, acá el Chino Flores gente que no tiene nada productivo que hacer, pues salió diciendo de que Sunset Park es gracias al gobierno del profesor Sánchez Serén. O sea, eso también te se lo tenemos que agradecer a Sánchez Serén, porque él fue quien abrió los lazos con China para que esto se pudiera inaugurar. Usted o mire, cuando Sánchez Serén fue a China, únicamente fue a traer unos saquitos de arroz que, por cierto, se los robó. Y únicamente fue a China a pasear con su señora, porque de ahí a hacer cosas más productivas, Dudo muchísimo que fue. Y de igual manera, aunque hubiera ido negocios con China, jamás. Porque yo creo que China jamás le hubiera confiado un proyecto tan importante a Sánchez Serén. Conociéndolo como era, pues creo que China no se hubiera atrevido a tanto. Pero acá dice el Chino Flores que tenemos que agradecerle a ellos esta nueva obra. Vamos a escucharlo. Todo este sistema de recreo, de juegos en el puerto de la libertad y que ha sido una... todo este sistema de recreo de juegos en el puerto de la libertad y que ha sido una donación del gobierno de, de China y que estuvo el presidente de la república y que sin duda alguna esto generó también eh, mucha presencia de salvadoreños que llegaron a disfrutarlo este fin de semana no, definitivamente es algo bonito porque es parte del proceso de relaciones de dos pueblos una relación que tiene años de, de la Oiga. fundación de la Asociación de Amistad, ya hace 20 años. Uh -huh. Iniciamos un proceso de acercamiento entre pueblos, visitas ¿Sí? de alcaldes, diputados, empresarios. Uh -huh. Hace cuatro años se establecieron los vínculos diplomáticos a partir del gobierno del profesor Sánchez Serén. Y se han continuado uh -huh. con el gobierno del presidente Bukele. Esa es una uh -huh. relación normal de los 202 países que tienen relaciones con China. Todo este sistema de recreo. Miren, esta gente la verdad que no conoce la vergüenza. Este señor no sé cómo tiene la cara tan dura de estar en un programa de televisión en vivo diciendo semejante barbaridades. Es que bien dicen machete, sant, sant en tu vaina. Porque resulta de que empezó, así como esto, lo que ustedes acaban de escuchar, empezó a hablar y más y más y más y más cosas que ni ellos mismos se lo creen y esperan que usted y yo se las creamos. Pues bien... Resulta que de tanta paja, tanta pajística que quiso usar este chino flores, le colmó la paciencia al diputado Romeo Auerbach y este estalló en contra del chino flores, diciéndole sus verdades cara a cara, sin pelos en la lengua. Vamos a escucharlo. Cada municipio tiene su propia realidad y las encuestas son generales. Por eso te digo, hay municipios donde sale Nueva Idea arriba y el Frente gana. Uh -huh. Eso es una realidad. Pero, pero le van a inyectar ¿verdad? 50 millones. Aprobaron recientemente, Romeo, 50, 50 millones, millones para las alcaldías. Adicional. Hablando porque sí, usted hizo referencia de que el impacto está pobre. A, 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 la, a la cuenta, 50 millones en un año. A algunos uh -huh. les tocan 3 mil pesos. No, o sea, no, no. Es que vaya. No, no, no. no. Te vaya, voy a terminar. Yo te doy un ayer. consejo. No hay ninguna que le quede menos de 12 mil. Es que también venir a, a la televisión no, y a dar un dato que no, no es. No, Romeo, mira. Puedes no decir sé, lo que sí, quieras, bien. pero les han quitado el FODES a los municipios. Ah, pero no estábamos ya. hablando de eso. No, 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 no. no. Sí, pero, pero es que, que lo conectó por el hecho de que están pobres, decían, no, porque no tenían. No, están pero quedó quebrada. Quebrada, pobre. perdón, quebrada. Están pero quebrada, no sé si eso, pero quedó grabado en tu programa sí. ahorita que Ay, dice ya. que van a ser 3 mil dólares mensuales. Ah, ¿sí? Mira, Romeo. Y no son 3 mil dólares mensuales. Romeo, Entonces, hay alcal le van a dar ese dinerito a 243 alcaldías. ¿Cierto? 242 porque Antiguo Cucatlán no va. No, porque tiene más de 70 mil y además tiene recursos suficientes. No, tiene va. menos, pero tiene buenos recursos. Pero además, no en nada. ese caso, uno debe de ser correcto. Hay alcaldías que van a recibir 2 mil pesos porque la población es pequeña. Ninguna va ¿verdad? a recibir 2 mil. Pero en entre ese 12, caso... mil y 18 mil. Va a ponerle, pero le quitaron el FODES y la gente lo que quiere son obras. No que, eso, no, no que le estén mandando pero oye, no, mira, mira, no que le estén mandando dólares, no que le no estén mandando dinerito así para, para pagar recolección no, no para la gente de crédito. quiere que, re, que las calles <ríe> se las arreglen en los cantones 
que le regresen el FODE. Eso si quiere la, la gente. gente. Quiere eso, ¿Va a volverte a dar las alcaldías a tu partido? Pues ya va a ver. Vamos a ver. Del 24. <risa> okay. yo, le, yo lo que le y digo. Ponete, y poner la palabra de la moda, porque con 320 eso. votos son diputados. Yo, yo, yo lo que le digo al chino es que. Tu, me, tu, ellos, tu, tu mejor eh, no, agente de campaña. Ser, va a ser ¿verdad? mi compañero de, de, la de competición. Yo lo que Oye. le digo al chino con el FMLN lo que le conviene es creer en la reencarnación, fíjate. Porque la única forma en que ellos van a poder salir bien es en otra vida. Ahí sí que lo aniquilo, no podemos decir nada más. Es que miren, yo siento a esta oposición súper segura de que ellos ya quedaron en el poder nuevamente. Obviamente les urge volver al poder para empezar a robar todo lo que sus años no han podido hacerlo. Y imagínense ustedes, el chino Flores dándosela de campeón, hablando grandezas, hablando pura paja, que ni él se cree. Y el diputado Romeo Auerbach obviamente tuvo que decirle sus verdades. Así que esta es la nota que le traemos el día de ahora. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted le daría su voto de confianza al Chino Flores, ya sea para presidente o para diputado o incluso para alcalde de su municipio? ¿Usted confiaría en alguien así del FMLN que alaba los trabajos que hizo Sánchez Seren cuando Sánchez Seren solo fue a China a traer arroz? Y un arroz que ni usted ni yo comimos porque ellos se lo embolsaron. Así que vamos a leerlos en los comentarios. Gracias por llegar al final de nuestro video. Recuerde suscribirse a nuestro nuestro canal y hasta la próxima.